எழுந்து <laughs> <laughs> நான் இந்த வசனத்தை முதல் முறையாக நான் படித்த போது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னால் படித்த போது எனக்குள்ள என்ன தோணுச்சுன்னா இந்த இடம் தப்பாக எழுதியிருக்க மாதிரி தெரியும் தப்பு இல்லை அது ஒரு சரியான ஒரு சொற்றொடர்களில் அமைக்கப்படலை ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த காலத்திலேயே நான் வந்து படிக்கிற காலத்திலே புஸ்தகங்கள்லாம் எழுதுவேன் கதையெல்லாம் எழுதுவேன் அப்போ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பண்ணுற நேரத்தில் ஒரு வசனம் ஒரு வசன உரை நடைன்னு ஒன்று இருக்குது என்ன கேள்வி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு இருக்கும் அப்ப வந்து ஒரு ரைட்டர் வந்து ரெண்டு பக்கத்துக்குமே அவர் தான் எழுதணும் எழுதணும் அப்ப இந்த இடத்த நம்ம படிச்சு பார்க்க போகும்போது அவன் கேட்ட கேள்விக்கு இது பதில் இல்ல வந்து ஒரு ஒன்று வந்து பிச்சைக்காரன் என்கிட்ட கேட்டா வெள்ளி பொண்ணு இல்ல நான் சொல்லுவான் நான் வந்து நான் வச்சிருந்த நிலைமை அடகுல இருக்குப்பா வந்து பீரோ வந்து இதுல இருக்கு வந்து நம்ம வீட்டுல இருந்த நகை எல்லாம் வந்து அடகுல இருக்கு பத்திரங்கள் எதுவும் செல்லல இப்படியா நான் சொல்லிட்டு இருப்பான் அவன் வெளிப்படுத்தும் <laughs> வெள்ளியும் பொண்ணும் என்கிட்ட இல்லாத வரைக்கும் தான் நசரேனாக இயேசுவின் நாமம் அந்த கிருபை அந்த பலம் அந்த வல்லமை என்கிட்ட இருக்கும் அதனால என்கிட்ட வெள்ளியும் பொண்ணு இல்லை என்கிட்ட வந்து தேவனுடைய கிருபை இருக்கு வெள்ளியும் பொண்ணு இருந்துச்சா உன் பிரச்சனையை நான் வந்து வெள்ளினாலும் பொண்ணுனாலும் சந்திச்சிருவேன் என்கிட்ட அது இல்லாததுனால இப்ப கர்த்துடைய வல்லமையினால தான் அதை சந்திக்கணும்னா அப்படின்னு சொல்லி நான் உன்னை தூக்குறேன்னு சொல்லி தூக்குறாங்க இது வந்து பிற்காலங்களில் சபைகளுக்குள்ள எப்போ வெள்ளியும் பொண்ணும் உள்ளே நுழைந்ததோ அப்ப தேவனுடைய வல்லமை வந்து வெளியே போயிருச்சு அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும் ரெண்டாவது காரியம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வெள்ளியும் பொண்ணும் ஒரு ஊழியத்துல ஒரு ஊழியக்காரத்துல நிறைய திரளா சேரும் பொழுது கர்த்தோடைய வசனத்தில் சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய பொக்கிஷம் எங்கே இருக்குமோ உங்கள் இருதயம் அங்கே தான் இருக்கும் அது மாற்றவே முடியாது அது இயேசு சொன்ன வார்த்தை அப்ப நான் நிறைய திரளான பணத்தை வந்து சேர்த்து வச்சிருந்தா என் மனசு அதுல இருக்கும்போது நான் எப்படி ஊழியத்திலும் ஜபத்திலும் உபவாசத்திலும் தேவனுடைய கிருபை தேடலும் நான் எப்படி இருப்பேன் சாத்தியம் இல்ல சாத்தியம் இல்ல நானெல்லாம் சிலர் சொல்ற வார்த்தைகளை என்னால் நம்ப முடியாது சிலர் சொல்லுவாங்க நான் வந்து பரலோகத்தில் போனேன் பரலோகத்தில் தரிசிச்சேன் நான் வந்து நடந்தேன் உலாவினேன் இயேசுக்கு சமமாக உட்காந்துருந்தேன் ஆனால் நீங்கள் உள்ள கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கோடிக்கணக்கிலையும் ஆயிரக்கணக்கிலையும் உங்களுடைய வசதிகளை பெருக்க வச்சிருக்கும் போது உங்கள் இருந்தையும் எப்படி பரலோகத்தில் இருந்துச்சு பூமியில் உங்களுக்கு பொக்கிஷம் இருக்கும்போது ஒரு ஒரு மினிஸ்ட்ரியில் ஒரு ஊழியத்துக்கு இருக்கலாம் ஒரு நீங்கள் ஊழியம் செய்வதற்கு பணம் இருக்கலாம் அது நான் சொல்லலை நான் சொல்ல வந்து பெர்சனலா பெர்சனலா உங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு சொத்துக்களும் மகிமையும் நீங்க பெருகி இருக்கும் போது என் இருதையும் பரலோகத்தில் இருக்குன்னு நீங்க எப்படி சொன்னா நான் எப்படி நம்புறது அப்ப ஏசு சொன்னது பொய்யா அது எப்படி உங்களால வந்து அவ்வளவு தூரம் வந்து பண்ண முடியும் இதனால நான் வந்து நம்புறது இல்ல இந்த மாதிரி சொன்னா நம்புறது ஏன்னா ஏசு சொன்னது நம்புறதுக்கு தான் நாங்க இருக்கிறோம் அதான் அப்ப வந்து எல்லா ஊழியக்காரர்கள் தீர்க்க தரிசிகள் எல்லாருமே பூமியில் தரித்திரராகும் பரலோகத்துல வந்து அவங்க ஒரு பெரிய பணக்காரர்களா வந்து இருக்கிறாங்க அப்ப அதனால இயேசுவே சொன்னாரு பூமியில பொக்கிஷங்களை சேர்க்க வேண்டாம் வேண்டாம் அது திருட திருடு கண்ணமிட்டு திருடுவாங்க துருவானது கெட்டு போகும் பரலோகத்துல பொக்கிஷங்களை சேருங்க ஒரு மனுஷனுடைய இருதயம் பொக்கிஷம் எங்கே இருக்குதோ அவருடைய இருதயம் அங்கே தான் இருக்கும்னு இயேசு நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் இதை தான் நம்ம நம்புறோம் அப்ப இதுக்குள்ள அவங்க போய் அவங்களுடைய இருதயம் அதுல திசை தப்பி மாறி போகும் பொழுது அவங்கள்ட்ட வந்து இந்த வல்லமை வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்ப இந்த மாதிரி